Ha il record assoluto di calamite attaccate ai frigoriferi. Per chiuderlo tutto servirebbe il più grande numero di infissi mai prodotto nella storia. Ognuno di noi ha una foto, o spera di averla, con lui sullo sfondo. Ma di cosa stiamo parlando? Già, di cosa stiamo parlando se non dell'anfiteatro Flavio? Come, non vi dice niente l'anfiteatro Flavio? Vabbè dai, ve la faccio più semplice. Stiamo parlando del Colosseo. Con la capacità di ospitare 87.000 spettatori, il Colosseo è il più grande anfiteatro del mondo, secondo il Guinness dei Primati. Pensate che il modernissimo Wembley Stadium di Londra può ospitare soltanto qualche migliaio di persone in più. Non solo! l'antica arena romana poteva essere svuotata in soli 10 minuti. Pensateci quando qualche innovativo ingegnere dei giorni nostri vi parla di sicurezza nei luoghi dove si svolgono finali di Coppa del Mondo o concerti di famose rockstar. Il Colosseo è un edificio antico, ma quanto antico esattamente? Dunque, le fondamenta furono posate nel lontano 72 d.C. e l'intera costruzione fu completata 8 anni dopo, sotto l'occhio non benevolo degli imperatori Vespasiano e Tito, i Flavi appunto. Tuttavia, sebbene il Colosseo risalga oltre 1950 anni fa, rimane una costruzione giovincella se confrontata con le piramidi di Giza, antiche il doppio, o con Stonehenge, costruita addirittura ben 5000 anni fa. Se avete degli amici marziani, non potranno non dirvi che, osservando il nostro piccolo mondo dallo spazio, sono rimasti incuriositi da quella costruzione ovale che si staglia al centro di una delle più belle città al mondo. Sì! Ovale. Credevate fosse tondo il Colosseo? L'edificio forma un'ellisse di 527 metri di perimetro, con assi che misurano 187 metri e mezzo e 156 metri e mezzo. L'arena all'interno misura 86 metri per 54, con una superficie di 3357 metri quadrati. L'altezza attuale raggiunge i 48 metri e mezzo, ma originariamente arrivava a 52. Porca miseria ragazzi, che precisione! È stato costruito in appena due anni e nove mesi ed inaugurato nell'80 d.C., con 100 giorni di spettacoli. Durante la cerimonia di apertura vennero uccise oltre 5.000 belve in una sola giornata. Gli animalisti di oggi farebbero un casino sui social. È stato inserito nel 1980 nella lista dei patrimoni dell'umanità stilata dall'UNESCO. È inoltre l'unico monumento europeo a far parte delle sette meraviglie del mondo, a seguito di un concorso organizzato da New Open World Corporation. Come dicevamo prima, l'edificio, grande simbolo italiano, era originariamente chiamato anfiteatro Flavio, un nome questo che non si addice molto a una calamita da frigo e che trae le sue origini dalla potente dinastia Flavia che governò l'impero romano dal 69 al 96 d.C. Secondo gli storici il nome Colosseo deriva invece dalla statua di 35 metri, il Colosso di Nerone, posta un tempo all'esterno dell'anfiteatro. Il nome Colosseo si diffuse solo nel Medioevo e deriva, secondo altri, dalla deformazione popolare dell'aggettivo latino Colosseum, traducibile in Colossale come appariva nell'Alto Medioevo. Immaginatevi il Colosseo messo a confronto con una delle casette a uno o due piani di quell'epoca. Per l'appunto, una cosa colossale. Quanti antichi romani si sono seduti su quei gradini a godersi spettacoli che, beh, ai giorni nostri sarebbero, diciamo, quantomeno discutibili e vietatissimi? Immaginatevi Giulio Cesare. Eh no, Giulio Cesare no, lui su quegli scaloni non mise mai piede. Il Colosseo infatti fu completato nell'80 d.C., ma Giulio Cesare fu assassinato 125 anni prima che il primo spettacolo avesse luogo. Anticamente era usato per gli spettacoli dei gladiatori, vabbè che ve lo dico a fare, ovvio, e altre manifestazioni pubbliche, spettacoli di caccia, battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose e drammi basati sulla mitologia. Karaoke e talencio? No, quelli no. Diciamo che per assistere agli spettacoli dovevate prendervi un intero giorno libero dal lavoro. Sì, infatti gli spettacoli non duravano affatto un'ora e mezza, duravano l'intera giornata. Per poter star comodi nei duri sedili di pietra, poi gli spettatori erano costretti a portare dei morbidi cuscini da casa. Delle 80 entrate al Colosseo, 76 venivano usate dalla gente comune. Le restanti 4, indicate con i nomi dei punti cardinali, erano utilizzate per scopi specifici. Le entrate nord e sud erano riservate agli aristocratici. Le altre due erano utilizzate dai gladiatori. All'interno del Colosseo c'erano degli antichi ascensori, vabbè, non quelli di oggi, dei montacarichi più che altro ma davvero efficienti, che portavano le belve dai sotterranei fino al piano dell'arena. Sotto l'arena del Colosseo, infatti, c'erano numerosi corridoi e stanze adibite ad accogliere i gladiatori e gli animali feroci. Ad est si trova la Porta della Vita, attraverso la quale i gladiatori accedevano allo spettacolo. Ad ovest c'era invece la Porta della Morte, dalla quale venivano condotti all'esterno i cadaveri dei gladiatori sconfitti. Si stima che circa 500.000 persone e oltre un milione di animali furono uccisi all'interno dell'anfiteatro. Vabbè, non era certo un luogo allegro, diciamo. Tanto che nel Medioevo il Colosseo era ritenuto una delle sette porte dell'inferno e si credeva che durante la notte le anime dei gladiatori uccisi nell'arena vagassero senza pace tra gli archi e lungo i sotterranei. Una porta vera dove passavano i morti era la porta libitinaria, usata dagli schiavi con la maschera di Caronte per portare via dall'arena i gladiatori uccisi. Continuiamo con l'allegria, eh? 
Già l'imperatore Costantino fece il possibile per porre fine alle barbarie del Colosseo, tuttavia fu solo nel 404 che gli spettacoli terminarono del tutto. Le battaglie furono abolite a seguito di un incidente in cui rimase ucciso il monaco greco al macchio, sceso nell'arena per protestare contro tali abominevoli supplizi. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne poi utilizzata nei secoli anche come cava di materiale. Cioè, se avevate bisogno di blocchi per costruire di casa, sì, ecco, potevate prenderli là, smembrando il Colosseo. I blocchi di travertino furono sistematicamente asportati per nuove costruzioni e i blocchi caduti a terra furono ancora riutilizzati nel 1634 per la costruzione del famoso Palazzo Barberini e nel 1703 per il porto di Ripetta. Oltre ad essere oggetto dei più fantasiosi progetti di riuso fino alla metà del Settecento, il Colosseo era staticamente compromesso. Dopo essere stato per secoli abitato, adibito ad uso di culto cristiano, a cimitero, utilizzato come dicevamo come cava di travertino, il Colosseo non si sa come è arrivato fino a noi. Chi non ha mai sognato di esibirsi al Colosseo magari cantando la famosa canzone di Venditti che parla anche del cupolone? Vabbè, questo è un po' difficile visto che all'interno della Sacra Arena hanno avuto l'onore di esibirsi in pochissimi. Tra questi Paul McCartney, Ray Charles e Elton John. Ok, ok, dopo questo video la prossima volta che andrete a Roma potrete fare sfoggio di cultura antica con i vostri amici e assurgere a massimi esperti mondiali del Colosseo. Spero che la storia sul grande anfiteatro romano vi abbia appassionato, ma ve ne racconteremo presto tante altre, basta solo seguirci. A proposito, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video e mettete mi piace. E noi ci rivediamo alla prossima. A presto!